Ich bin der Friedrich Athen Frank Reimers. Ich bin der deutsche Verteidigungsattaché an der Botschaft in Lissabon, Portugal. Die Aufgaben meines Verteidigungsattachés sind mannigfaltig. In erster Linie betreue ich und bewerte ich und berate ich die Botschaftsleitung in allen militärpolitischen, sicherheitspolitischen und militärischen, aber auch rüstungspolitischen Belangen. Zweitens ist es die Berichterstattung nach Deutschland an das BMVG, genau wieder über militärpolitische, militärische, rüstungspolitische und sicherheitspolitische Belange, die sich hier in Portugal abspielen. In dritter Linie betreue ich unsere deutschen Soldaten hier im Ausland, derweil wir hier einige haben, die in Lissabon bei der NATO arbeiten oder auch Kontingente, die hier in Portugal üben bzw. kurzfristig zu Besuch kommen. Viertens ist die Betreuung, Organisation, Planung und Durchführung von Besuchen politischer Würdenträger oder militärischer Würdenträger aus Deutschland, die zu Besuchen hier nach Portugal Kommen. Letztendlich vertrete ich in militärischen, militärpolitischen und rüstungspolitischen Angelegenheiten das BMVG in Deutschland gegenüber dem Verteidigungsministerium in Portugal. Jetzt auf Madeira habe ich das Glück, die Gorch Fock, unser wunderschönes deutsches Schulschiff, zu betreuen. Sie ist hier auf einem Hafenbesuch und wir haben den ganzen Hafenbesuch quasi organisiert, führen ihn durch, zusammen Hand in Hand mit der Crew der Gorch Fock. Nee, das ist der Kommandant. So eng ist es aber bitte nehmen Sie doch auf jeden Fall Platz. Das, äh das gerne machen und das ist darauf nicht vorbereitet. Wir befinden uns jetzt hier auf dem militärischen Teil des zivilen Flughafens in Lissabon. Was hier passiert auf der Platte ist, wenn wir Regierungsbesuche bekommen oder Besuche von hohen Militärs oder anderen VIPs, so werden die hier einfliegen mit den Regierungsmaschinen und wir empfangen sie hier. Das ist zusammen mit der Botschafterin, einer portugiesischen Delegation, einem großen Wagenkonvoi, der hier vorfährt. Was in der Vorbereitung alles gemacht werden muss, das Wissen wir beide Hand in Hand zusammen mit der portugiesischen Luftwaffe? Good to see you. Thank 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 you.
also the motorcade, everything will be okay. Shall we? So please. What I've heard that the Tesla is coming with 30 um, press guys yes. and an entourage of about like 20 people. So we have 50 people on the ramp running okay. around, okay. Uh, making mm -hmm. sure that they all step in the correct way. Yes, car. coming from the international airport, from the taxiway. Yeah. And it will be parked on the ramp in this area that we have in front of us. I uh, was not supposed to be in some loop of the emails. We had the, the president of uh, uh, the Republic of Brazil oh. on transit to the coronation the ah. ceremony. Im letzten Besuch vom vom Bundeskanzler im April hier in Portugal ähm, war es natürlich auch so, dass wir als Millerstab hier vor Ort waren. Da war es in dem expliziten Fall so, dass ich mich mit dem BKA um die Sicherheitskomponente hier am Flughafen gekümmert habe, wobei auf der anderen Seite mein, mein Kapitän, also mein Militärattaché, zusammen war mit dem ähm, portugiesischen Kommandeur. Das muss schluchten wie zwei Zahnräder ineinander, denn man muss sich auf den anderen verlassen können, was ich absolut kann, aber auch der Büroleiter muss sich auf mich verlassen können. Das ist in der großen Botschaft vielleicht ein bisschen was anderes, aber in einer kleinen Botschaft mit nur zwei Leuten muss man sich aufeinander verlassen und im Team arbeiten. Theoretisch kann jeder Offizier kann sich auf diesen Dienstposten bewerben, wenn er denn in seiner Dienstgradgruppe angeboten wird. Es gibt einige Posten in einigen Gastländern, wo ich mich als Verteidigungsattaché, als Marine, Soldat gar nicht bewerben kann. Wenn das Heer oder die Marine ein gewisses Interesse hat an einem Gastland, so kodiert es diesen Posten und dann kommen auch nur Verteidigungsattachés auf diesen Posten, die die Uniform tragen. Heeresoffizier, Luftwaffenoffizier oder Marineoffizier. Zum Zweiten muss ich mich natürlich in meiner Dotierungsgruppe, in, meiner, in meinem Dienstgrad bewerben und kann mich nicht jetzt für einen Posten als Admiral bewerben, aber das ist ja selbstverständlich. Es ist immer vom Vorteil und in einigen Posten wird das auch verlangt, dass man eine Admiralstabs- oder Generalstabswertige Ausbildung hat. Das heißt, entweder den nationalen LGAI oder LGAN gemacht hat mit internationaler Beteiligung oder auch nicht, oder aber eine Generaladmiralstabsausbildung im Ausland, welches quasi ein Äquivalent ist für die Admiralstabsausbildung im Inland. Alternativ, und das ist in meinem Fall tatsächlich so, ich habe eine Hochwertausbildung an einer Akademie in Kalifornien bekommen, und zwar habe ich Politik studiert an der Naval Postgraduate School in Monterey. Vorverhandlungen im Bereich des Bundeskanzleramts, Auswärtigen Amt oder auch außerhalb des BMVG ähm, helfen auch, um äh, Verteidigungsattaché oder Militärattaché zu werden. Dergleichen hilft aber auch eine integrierte Verwendung, wenn man mal tätig war für einige Jahre bei der NATO, bei der EU oder auch bei den Vereinten Nationen. Ich habe eine Verwendung im BMVG gemacht. Ich hatte eine integrierte Verwendung bei der NATO im militärischen Nachrichtenwesen. Im BMVG war es der militärisch-politische Bereich. Und ich war der Verbindungsoffizier vom Inspekteur der Marine im BMVG und zum Bundestag, welches natürlich militärpolitisch ähm, sehr förderlich war. Wir sind jetzt im Marine Hauptquartier der portugiesischen Marine und ich bin hier jetzt zu Stabsgesprächen, die wir in zwei wöchentlichen Abschnitten durchführen. Bem-vindo novamente ao Estado Maior. Muito obrigado. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, segurança. Seja bem-vindo novamente. Vamos andar. Primeiro, muito obrigado por receber-me, um, como sempre, muito bom. Um, e vamos falar sobre a Goifok, a visita no Madeira e a visita nos Azores. Muitas pessoas, uh, mais ou menos uh, 
trotzdem eh, 50 Personen. Sprachkenntnisse sind für den Job des Verteidigungsattachés natürlich unheimlich wichtig. Es müssen nicht immer die Sprachkenntnisse sein, die hier im Gastland gesprochen werden, weil wir bekommen eine lange, extensive und ausführliche Sprachausbildung am Bundessprachamt in Hürth, in Köln, vor unserer Verwendung hier. In meinem Fall waren das neun Monate Portugiesisch lernen in Köln an der Sprachenschule. Was mir aber geholfen hat, war auf alle Fälle erst einmal, man hört man staune, das große Latinum, was ich damals in der Schule erworben habe, weil die portugiesische Sprache natürlich eine lateinische Sprache ist, aber auch meine Stehzeit in der integrierten Verwendung in Neapel, in Italien, wo ich Sprachkenntnisse im Italienischen erworben habe und natürlich das Englische und Französische im täglichen Umgang helfen immer, ob ich nur mit den anderen Attachés konferiere oder mit den Militärs vor Ort in Portugal. So, if you want to change anything, just have to let us know, otherwise we will proceed as planned. As planned. If you remember, I think they came also in this October, November? Correct. How is it to start here? Frank. Uh, following on our list of items, I have uh, good news. Uh, I am able to confirm that uh, following the Admiral's invitation, so the decision was made as far as I know last Friday. Wir als Militärattachés werden ja nicht nur einmal eingesetzt in unserer Karriere als Verteidigungsattachés oder an einem Militärattachésstab, sondern es wird erwogen, uns zwei, vielleicht auch dreimal irgendwo einzusetzen. Das heißt, idealtypisch wäre für den Verteidigungsattaché in Lissabon eine Folgeverwendung, zum Beispiel in Angola oder auch in Brasilien, sodass die Sprachkenntnisse wir auf diesen Sprachkenntnissen aufbauen können. Uh, if you don't have any, anything else you want to discuss, no. we will keep in touch. And, uh... And I'm looking forward for next week or on Thursday for the golf tournament, the Navy golf tournament. I'm happy to be invited and happy to participate. Thank you yes. very much. It will be outstanding. Perfect. No, <laughs> <laughs> I bet it will not. <laughs> we have an embassy doctor. Um, it's, it's easy. <laughs> you are living here three years, so you want to explore everything, you want to see everything, and so why going back to Germany? You know that you're going back to Germany. You know, yeah, for sure. For the holidays and to see the family. Right. There is always for the family, that's correct. Thank you. Thank you. Der Verteidigungsattaché ist der höchste Repräsentant Deutschlands im Gastland. Das heißt, er muss eine gewisse Präsenz zeigen, er muss eine gewisse soziale Kompetenz zeigen. Ich will das nennen Charisma. Die Leute müssen ihn anschauen, die Leute müssen ihn sehen, die müssen ihn wahrnehmen können. Wir laufen zu 80 Prozent so rum und nicht in Uniform, sondern in einem normalen Anzug mit Hemd und Krawatte. Wir müssen natürlich auch wissen, wie wir uns in diesem Umfeld bewegen und zwar ordentlich bewegen, dass wir quasi in der Menge der Diplomaten mitschwimmen. Man bekommt aber auch äh, in unserer Ausbildung, in der Attaché-Ausbildung, ähm, die gesamte Bandbreite der sicherheitspolitischen Aspekte Deutschlands einmal vorgestellt. Zum anderen haben wir die zentrale militär konferenz ähm, jährlich, die stattfindet in Berlin, dort werden. Und zwar wird man einmal in seiner Stehzeit dort eingeladen, nach zwei Jahren, wenn man im Ausland, im Gastland war. Und diese Ausbildung dauert nochmal zwei Wochen. Man ist in Berlin und kriegt nochmal alles neu 
beigebracht, wenn sich Sachen verändert haben im militärpolitischen, im rüstungspolitischen, aber auch im sicherheitspolitischen Bereich, was sich definitiv in den letzten Jahren natürlich sehr viel verändert hat. Und man bekommt auch noch eine gesamte Führung über die Rüstungsbelange bzw. in Rüstungsfirmen, sodass man nochmal auf den neuesten Stand gebracht wird und nochmal die restliche Dienstzeit, sei es ein oder zwei Jahre, im Gastland dann verbringen kann. Der typische Alltag eines Militärattachés ist grundsätzlich geprägt von dem, Aufträgen, die man bekommt aus dem BMVG, wo man Informationen ranholen muss oder auch Informationen weitergeben muss an das Gastland oder an die militärischen Behörden des Gastlandes. Mein persönlicher Alltag sieht so aus, dass ich grundsätzlich der Erste hier in der Botschaft bin. Und um 17 Uhr, wenn die Botschaft dicht macht, bin ich, ähm, verlasse ich die Botschaft auch meistens in den Fällen, weil dann das Tagesgeschäft meistens abgearbeitet ist. Es sieht so aus, dass ich ein, zwei Termine am Tag schon wahrnehme, in der Stadt unterwegs bin oder auch im Militär unterwegs bin. Wir sind eine kleine Einheit hier, das muss man sagen, wir sind zwei Leute, der Büroleiter und meine Wenigkeit und wir sind quasi für uns selbst verantwortlich. Das heißt, der normale Dienstbetrieb, den wir machen, den eine Einheit macht, den haben wir hier auch bloß in einem Mikrokosmos sozusagen. Das heißt, es muss alles gemacht werden, wie politische Bildung. Wir müssen auch mal zum Arzt, wir müssen auch mal den Sanitäter aufsuchen und wir müssen uns auch um normale Belange, wie zum Beispiel Beurteilungen schreiben etc. Das müssen wir uns alles kümmern. Das gehört natürlich auch dazu und muss irgendwo in den Dienstbetrieb mit eingebaut werden. Gleichzeitig muss man die ähm, Aufgaben der Botschafterin, wenn da etwas reinkommt, natürlich wahrnehmen. Das heißt, der Job ist unheimlich mannigfaltig, der Dienstposten eines Verteidigungsattachés, was ihn aber auch in dem Sinne so interessant macht. Weil einerseits muss man natürlich die ganzen Aufgaben abarbeiten, andererseits hat man die Möglichkeit, hier als Freidenker tätig zu sein, als eigener Gestalter tätig zu sein, einer eigenen Ideen bzw. die Ideen des Stabes, in meinem Fall des Büroleiters, umzusetzen bzw. hier mit einzubringen im Rahmen der Botschaft oder auch mit dem Militär. Geht es darum, wenn wir zum Beispiel Empfänge machen oder wenn wir VIPs oder Regierungsvertreter hier zu Besuch haben, wie wir die ganzen Aufgaben gestalten obliegt in einem gewissen Rahmen uns. Und diese Gestaltungsmöglichkeiten machen das alles sehr interessant. Mein Name ist Julia Mona. Ich bin seit Juli 2022 deutsche Botschafterin in Portugal. Gleich am Anfang, als ich mein Beglaubigungsschreiben überreicht habe, hat mich der Militärattaché begleitet zum Präsidentenpalast. Und das, zum Beispiel der Präsident hat einen zivilen Stab und einen militärischen Stab. Und für mich war das natürlich der Moment, in dem ich mit dem Präsidenten ein Gespräch führen konnte, während Frank in dieser Zeit ein Gespräch führen konnte mit dem militärischen mit dem Beraterspräsidenten. Der große Vorteil, dass die Botschafter mich mitgenommen hat, war in diesem Falle, dass ich dort den, den Repräsentanten des Präsidenten, den militärischen Repräsentanten des Präsidenten, tatsächlich das erste Mal gesehen habe und er mir dadurch äh, auch tu Türen und Tore geöffnet hat, dort dann in die einzelnen TSKs reinzugehen oder auch einen engeren Kontakt im Präsidentenpalast zu haben. Der Militärstab, der Verteidigungsattaché ist gemäß eines Zuteilungserlasses dem Auswärtigen Amt zugeteilt worden. Das heißt, in erster Linie arbeitet er natürlich als eine seiner Hauptaufgaben der Leitung der Botschaft zu, berät sie arbeitet zu und äh, verbringt ca. 30% seiner gesamten Arbeitszeit im Rahmen der Botschaft. Disziplinarrechtlich sind wir dem Streitkräfteamt unterstellt, der Streitkräftebasis, hier dem Streitkräfteamt und da dem Amtschef des Streitkräfteamtes unterstellt. Alles, was disziplinarrechtlich oder personalrechtlich mit uns zu tun hat. Letztendlich fachlich gesehen stehen wir im direkten Austausch einmal mit dem Fachreferat im Bereich der Politik im BMVG, aber auch mit dem Bereich Strategie und Einsatz 1.4, welches quasi das Attaché-Referat ist, welche für uns zuständig sind. Ansonsten sind wir durch die Ausbildung, durch die Attaché-Ausbildung, haben wir die ganzen Bereiche im BMVG so kennengelernt, dass wir, und das wird auch von uns verlangt, in die einzelnen Bereiche reingehen, sei es Sanität, sei es Musikchor, Marine, Heer, Luftwaffe, Cyber, wie auch immer, sodass wir direkt dort unser Ansprechpartner haben. Informieren tun wir natürlich immer alle, 
soweit es denn im Rahmen des Möglichen ist und solange, soweit das von uns erfordert ist. In erster Linie natürlich der Botschafterin, in meinem Falle. Wir treffen uns sehr häufig. Wir besprechen, welche Veranstaltungen wir gemeinsam wahrnehmen, zum Beispiel auf welche Nationalfeiertage er eingeladen ist, auf welche ich eingeladen bin, welche Besuche anstehen und zu welchen Antrittsterminen von mir wir gemeinsam gehen wollen. Dankenswerterweise können wir da auch die Residenz benutzen, wenn es darum geht, den ähm, Tag der Bundeswehr zu feiern. Bei Staatsbesuchen zum Beispiel, da müssen wir sehr eng zusammenarbeiten, weil der Militärattaché und sein Stab zuständig sind für die Bundeswehrmaschine und die Crew, deren Unterbringung äh, und wir zuständig sind für den protokollarischen Ablauf des Besuchs für die inhaltlichen Themen. Der Militärattaché hat mich natürlich zu meinem Antrittsbesuch bei der Verteidigungsministerin begleitet und natürlich habe ich sehr davon profitiert, dass er mich in der Vorbereitung äh, über die Themen unterrichten konnte, die im portugiesischen Militär im Augenblick aktuell und wichtig sind. Und er konnte mir natürlich auch in dem Sinne soufflieren, wenn eine Frage oder ein Thema aufgeworfen wurde, das ich noch nicht kannte, aber es für ihn ganz geläufig war. Durch diesen Termin habe ich die ähm, diplomatische Beraterin der äh, Verteidigungsministerin kennengelernt, ähm, die ich jetzt auch tatsächlich fast wöchentlich anrufe und von der ich auch meine entsprechenden Informationen bekomme aus dem Verteidigungsministerium. Also die Bälle werden hin und her gespielt und man kann sehr gut davon profitieren. Die normale Stehzeit für den Militärattaché, aus deutscher Sicht hier gesehen, sind drei Jahre. Man kann theoretisch verlängern, dann auf vier Jahre, was meines Wissens auch das Maximum ist. Ist das sinnvoll? Drei Jahre sind auf alle Fälle sinnvoll, weil es bedarf einen gewissen Zeitraum, eine gewisse Anfangszeit, um sich ein Netzwerk aufzubauen, damit man die Informationen, die man benötigt, um seine Arbeit durchzuführen, auch dann hat. Die Kontakte bekommt man schnell innerhalb von einem Jahr, die man dann aber extrem pflegen muss. Diese Pflege ist eine Art Kunst, würde ich sagen weil es mir nicht hilft, wenn ich tausende von Kontakten habe, die mit mir sprechen, aber auch nur sprechen, weil ich der Verteidigungsattaché Deutschlands bin, sondern im Idealfall natürlich Kontakte habe, die mit mir sprechen, weil sie mit mir sprechen möchten, weil sie gerne mit mir reden. Dafür muss ich die Kontakte aufbauen. Das passiert teilweise wirklich über meinen ständigen Umgang, den ich im wöchentlichen Dienstbetrieb habe mit den entsprechenden Personen, aber auch im familiären Bereich, wenn sich die Frauen verstehen, wenn die Kinder zusammen Playdates haben oder wie auch immer. Man muss den Leuten nahe kommen, damit man diese Kontaktpflege aufbauen kann. Was hilft, ist da natürlich Ehrlichkeit, ganz einfach. Verbindlichkeit, die Sachen, die wir in uns haben als Sei mal Offiziere, die wir tagtäglich nach außen tragen, die gilt es hier nochmal zu zeigen, zu leben und auch den unserem Gegenüber klarzumachen, dass wir so sind. Hey, Jungs! Wir müssen wirklich schnell sein, wir haben gerade Filmaufnahmen. Wenn man zum Beispiel eine regionale Expertise durch Vorverwendung schon aufgebaut hat oder auch durch Einsätze im, im afrikanischen Raum und man kennt sich im westafrikanischen Raum oder ostafrikanischen Raum aus, so kann man dort auch idealtypisch natürlich als Verteidigungsattaché eingesetzt werden. Gleiches gilt für den Bereich Nordamerika, Südamerika, wenn man zum Beispiel schon mal bei den Vereinten Nationen war. Idealerweise, wenn man einen Einsatz in dem Gastland auch gemacht hat, wo man die Rahmenbedingungen kennt, wo man die sozialen Kompetenzen kennt, wo gegebenenfalls auch noch ein Einsatzkontingent der Bundeswehr ähm, derzeit ist. In Lissabon ähm, arbeite ich sehr viel mit den deutschen Soldaten der NATO vor Ort zusammen. Wir informieren uns gegenseitig, läuft Hand in Hand ein gegenseitiger Austausch. Ähm, Kooperation ist da sehr gut und dort befinden wir uns jetzt nämlich auf der NATO-Basis Oairash in Lissabon. Sie ein, unterhält sich mit ihrem Counterpart hier mhm. und wird dann noch ans IDN gehen, Institute de Defesa Nationale und dort einen kleinen Vortrag halten und dann eine Diskussionsrunde machen und ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir dann mit den deutschen Soldaten hier 
dato äh, wir zusammen am nächsten Tag am 7. zusammen frühstücken. Dann danach fliegt sie gleich wieder weg. Militärattaché, Verteidigungsattaché ist man eigentlich verantwortlich natürlich für die Streitkräfte. Die sind bekanntlich im ganzen Land verteilt. Das heißt, man reist auch durchs ganze Land. Was im Falle von Portugal sehr angenehm ist, weil das Land nicht allzu groß ist. Ähm, jedoch zwei Inseln hat, die man auch bereisen muss. Im Rahmen meiner Aufgaben oder im Rahmen der Aufgaben des Verteidigungsattachés sind wir natürlich angehalten, Berichte zu schreiben über die Streitkräfte in unserem Gastgeberland äh, an das BMVG oder auch die Botschafterin oder den Botschafter, die Botschaftsführung zu informieren über das, was hier passiert im Land und wie die Streitkräfte zusammengesetzt sind. Das ist auch ein Grund, weshalb wir verschiedene Einrichtungen, sei es Luftwaffe, Stützpunkte, Heereskasernen, aber auch Marine, Häfen oder Stützpunkte besuchen müssen. Wir sind jetzt auf der Marinebasis der portugiesischen Marine in Lissabon, besuchen jetzt die portugiesischen Marine Taucher-Einheit als auch ein portugiesisches ähm, Patrouillenboot. Das Patrouillenboot besuchen wir, um zu evaluieren und zu schauen, welche rüstungstechnischen Instrumente, rüstungstechnischen Mittel dort drauf sind, um unsere Rüstungsindustrie zu unterstützen. Als eine Aufgabe für den Verteidigungsunterschied. Die Minentaucher werden wir besuchen, weil im vorletzten Jahr haben wir einen Austausch gemacht. Da hatten wir portugiesische Marinetaucher an Bord unseres Minensuchbootes. Und dieser Austausch dient dem gegenseitigen Verständnis der beiden Streitkräfte in der Marine, aber auch dem gegenseitigen Verständnis der Zusammenarbeit im Rahmen der NATO und auch der EU. And how long will they stay? On Three months. We have engaged in several um, historical mines. The procedures are the same, basically. So it's easy to, so, uh, to mingle in and yes, work together. Yes, yes. A render safe procedure. Um, in a in an accurate way. And you run like hell. Well, I just want to say, you say it's simple. It's probably yeah. for, for no, aviators, it's not that simple. simple. <laughs> no, no. It's not, uh, it, it was the former submarine squadron, but now it's subsurface squadron. You have in this, in this, uh, we, I will show it to you. Underwater um, works, but it's a six meter tank. Yeah, it's cold. <laughs> yeah. And uh, it's sweet water. Uh, because it has sweet water. Yeah. That's the word it was there. I, I chose this one because it's uh, uh, a room that it has both uh, diving equipment. Every time you dive deeper than 40 meters, we need to have an hyperbaric chamber on board. Uh, and a uh, diving medical officer make the transition from the main room uh, to the, uh, the pre-chamber. So it was uh, our British uh, subs from the end of the Second World War. And it was a kind of a submarine, yes. Thank you very much, Captain. Thank you very much. It's always been a pleasure being Thank you. Moite, moite, prazer. Thank you very much. See you soon. See you soon, sir. And the weather is very good, so they can have. Well, it's better than in Germany. That's. <laughs> yeah. It was three years. Yes. I was running so fast. Gleich nach meiner Ankunft wurden wir eingeladen, die ganze Botschaft und auch ich, auf das, das Minenjagdboot Sulzbach-Rosenberg. Und das war für mich wirklich ein 
beeindruckendes Ereignis, weil ich zum ersten Mal an Bord eines deutschen Marineschiffs gegangen bin. Für mich wurde Seite gepfiffen. Das war etwas, was mir der äh, Militärattaché vorher Gott sei Dank erklärt hat, wie ich mich verhalte, wie ich an Bord eines Schiffes gehe, wen ich treffe. Wir haben dank ihm eine wunderbare Führung durch den Kapitän auf diesem Minenjagdboot bekommen und uns wurde erklärt, wie dieses Boot funktioniert. Wir haben Kontakt mit der Mannschaft gehabt. Zwei Jahren hier haben wir mit äh, ca. knapp 30 äh, Sanitätern und Ärzten den portugiesischen Staat unterstützt, um mit der Corona-Epidemie quasi hier eine ICU zu besetzen. Und insgesamt haben wir 16 Patienten äh, in diese ICU behandelt. Ich bin zum Beispiel zum Dienst gefahren in die Botschaft und es ist schon bemerkenswert, wenn man auf der Straße nur Sanitätsfahrzeuge oder Leichenwagen sieht. Wenn ich die Ärzte begleitet habe zu Hospitälern oder auch Krankenhäusern, wo man vor dem Hospital schon eine Schlange von Sandkraftsets gesehen hat, wo eine Triage stattgefunden hat, der wird behandelt, der wird nicht behandelt. Das ist in Portugal, das war während einer Krise. Es gibt sicherlich andere Länder, Krisen, Konflikte, humanitäre Katastrophen, wo der Verteidigungsattaché mitten im Geschehen ist, vollkommen etwas anders als Deutschland. Es bedarf dort einer charakterlichen Festigkeit. Die größte Voraussetzung für den Millard ist erst einmal, dass die Familie mitspielt. Wir haben schon uns im Familienkreis besprochen, wo wir hingehen würden. Es gab einige Länder, wo wir gleich gesagt haben, da würden wir nicht hingehen, weil es einfach nicht passt mit einer Familie, mit einem Hund. Ähm, mit dem Alter der Kinder, da kann man nicht hingehen. Ähm, und Lissabon war ein Einsatzort, den wir uns beide vorstellen konnten. Wir haben darüber gesprochen, wir haben lange darüber gesprochen, weil das ist nicht einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann sind wir zu der Entscheidung gekommen, kurzfristig, dass wir das machen können. Ja. ja. <lacht> also, ich war schon ein bisschen überrascht, na klar. Äh, aber ich dachte mir halt, ja, es wird lustig, es wird halt 
wird halt ein kleines Abenteuer oder sowas. Und ähm, ich da, es war halt, ich bin ja schon mal umgezogen nach äh, von Italien nach Deutschland. Da dachte ich auch, das wird einfach genauso sein. Also äh, ich konnte auch na klar sagen, ja, ja, ich möchte oder nee, ich möchte nicht. Äh, aber am Ende, äh, am Ende wollte ich es einfach, ja. Wenn jetzt Besuch da ist in der Stadt und man mit den Leuten ausgeht und man dann hört, das ist ja so toll, ihr macht das bestimmt jeden Tag, nein, machen wir nicht. Wir haben unser Leben aus Berlin nach Lissabon versetzt und wir müssen auch unser ganz normales Leben auch leben. Ähm, natürlich ist das schön, ähm, den Strand zu haben, das schöne Wetter zu haben, das ist toll. Ähm, man genießt das auch. Man hat aber trotzdem auch ein ganz normales Leben mit allen Sorgen und Nöten, mit allem, was man sonst so zu erledigen hat, wie Schule zum Beispiel, Arbeit, Einkaufen, Ärzte, alles was dazu gehört, das ist das ganz normale Leben. Wir sind ja eigentlich nicht in Urlaub hier. Denn das, das, das Transferieren von dem Einleben in Berlin ist mit allem, ist mit den gleichen Problemen, die wir hier einfach mitnehmen, mit nach Portugal. Und hier sind einige Probleme, die sogar noch stärker werden. Man hat keine Ärzte. Oder neu sind. Neu sind. Ja. Ja, auch neue Probleme. Sein die Haus Sprache. hat... Die Sprache ja, zum Die Sprache vor allen Dingen, genau. Also die Sprache ist für meinen Mann jetzt das große Problem nicht gewesen, weil er ja neun Monate auf diese Sprachenschule gehen konnte. Da bin ich bin auch froh, dass ihr es sagt. <lacht> Hätte ich auch können. Konnte ich natürlich nicht, weil ich nicht sechs Monate nach Köln gehen kann, wenn die Kinder in Berlin in der Schule sind. Ich habe die Sprache dann auch sofort gelernt natürlich in Portugal. Man kommt mit Englisch sehr gut zurecht, aber trotzdem ist es, die Landessprache ist portugiesisch, es ist neu, es ist anders. Man muss wirklich immer gucken, verstehe ich das jetzt, was auf den Packungen steht zum Beispiel und so weiter. Wenn unsere Freunde, Bekannten, die uns hier, die uns hier besuchen, die anmerken, dass wir doch jeden Tag schön am Strand liegen könnten und unseren Apero Spritzli trinken könnten, so sagen wir, nein, das tun wir nicht, weil wir sitzen auch abends zu Hause am Tisch und machen mit unseren Kindern die Hausaufgaben oder bereiten das Essen vor oder äh, kümmern uns um den Garten oder fahren mit dem Hund in der, zur Tierklinik. Wenn es um die Frage geht, wer den Umzug am schlechtesten verkraftet hat, muss man sagen, dass das unser Haustier, unser Hund ist, ähm, weil der wohl die gesamte... Veränderung von Berlin nach Lissabon, den hat er sehr stark mitgenommen. Und wie gesagt, ich sag's mal wieder, Lissabon ist ähm, noch in Europa, über, wenn man irgendwo anders hingeht, kann das noch ganz anders aussehen. Also was natürlich auch mit der, zum Umzug gehört, ist eine neue Schule zum Beispiel für die Kinder. Nils stieg in der siebten Klasse ein, musste also die zweite Fremdsprache an beginnen. Das ist jetzt Französisch hier, weil Spanisch nicht geht ähm, oder nicht angeboten wird. Und er muss gleichzeitig Portugiesisch lernen. An der Schule halt sind, halt, sind Leute, die halt von überall herkommen, von überall, Teile von Kaschkaisch, Lissabon, die kommen von überall her, auch von, über, von der anderen Seite der Brücke, sind auch Leute. Und na klar, das ist gut, aber für mich zum Beispiel muss ich jeden Morgen um 6 Uhr aufwachen, dann um Viertel vor sieben an der Bushaltestelle stehen, Bushalte stehen. Dann nimmt mich der Schulbus auf und dann bin ich um 5 vor 8 in der Schule. Das ist ja klar lang, aber die Schulbusfahrt ist dann halt immer, da kann man immer Hausaufgaben machen oder schlafen. Mein Name ist Michael Pasch. Ich bin hier seit fünf Jahren jetzt dann bald an der Deutschen Schule Lissabon und ich bin Lehrer für Biologie und Chemie und ich bin verantwortlich für das pädagogische Qualitätsmanagement der Schule. Die Deutsche Schule Lissabon ist ein Gymnasium. Das heißt, eigentlich das große Ziel ist das Abitur, aber man kann hier auch in Ausnahmefällen ähm, Hauptschulabschluss machen oder die mittlere Reife machen. Wir lehren nach deutschen Lehrpläne. Das heißt, wir müssen hier nicht groß was ausgleichen. Die portugiesische Sprache hat ihre Hürden, das weiß ich persönlich auch. Und diese bekommen einen speziellen Status, nämlich den puff status Portugiesisch als Fremdsprache. Das bedeutet, sie haben einen differenzierten Unterricht, differenzierte Tests, je nach Niveau und haben auch die Möglichkeit, eine Nachholfrist zu haben. Diese kann in der Mittelstufe bis zu vier Jahr, halb Jahre be, äh, betragen. In der zehnten Klasse kann man, wenn man dann in dieses Land erst kommt und nicht die Möglichkeit hat, Portugiesisch so gut zu lernen, äh, hat diese Schule nochmal die Möglichkeit, differenziert diese Sprache nochmal zu lernen. 
auf einem niedrigeren Niveau. Zwei meiner drei Kinder gehen hier gerade in Kindergarten und Vorschule und hier ist die äh, Integration natürlich ziemlich einfach. Zwar ist die Spielsprache portugiesisch, aber ähm, die Kinder sind angehalten, Deutsch zu reden und das heißt, diese Kinder gehen hier eher als Vorbilder rein und das ist eher Spielsprache und da gelingt es recht einfach. Einfach gelingt es auch in den höheren Klassen der Sekundarstufe 2 ab 10. Klasse, denn ähm, da sprechen viele deutsche Schüler und auch portugiesische Schüler Englisch, was dann natürlich nochmal ein gewisses Soft Landing hier reinbringt. Hürden kann es aber geben in der Sekundarstufe 1, in der Mittelstufe, denn gerade in, in der Zeit in der Pubertät ähm, gibt es natürlich entsprechende Ränkespiele. Und wenn man da in diese Klassen hineinkommt und dann natürlich noch zu einer Minderheit gehört, denn die deutschen Schüler gehören einer Minderheit an, dann kommt es sehr darauf an, inwiefern auch die kommunikative Talentlage des Schülers ist, um sich selbst einzubringen. Nee, die sind aus der Achten, aber ich kenne die. Wir haben Beispiele, wo es richtig gut gelingen kann, also so funktioniert. Es gibt aber auch Beispiele, wo man am Schluss dann sagen kann, das funktioniert in der Konstellation nicht. Und wenn es eine andere Möglichkeit gibt, dann muss man diese in Betracht ziehen. Zuzüglich zu dem, dass sie natürlich aus ihrem alten Umfeld in Berlin rausgerissen wurden und hier reingepflanzt wurden. Hier haben sie keine Freunde, keine Bekannten, keine, keine Schulkameraden, mit denen man sich treffen kann oder wo mit denen man mal... Das müssen sie alles sich neu erarbeiten. Und bei zwei Teenagern war das sicherlich nicht so einfach. Am im ersten Jahr, da war ja noch Covid, da war, hatte ich ja noch, da war ja noch, da waren alle noch in Quarantäne und da war es halt einfach schwer, Freunde zu finden. Und auch, äh, und auch die Sprache, weil ich konnte mich halt auch mit wenig Leuten richtig gut verständigen, weil die meisten, Spor äh, die meisten konnten nur Portugiesisch und ganz schlecht Deutsch. Der allererste Weg, wie man Freunde findet, ist halt durch die Schule. Weil hier gibt es auch Leute, die Deutsch sprechen, aber was mir auf jeden Fall geholfen hat, sehr doll, ist, dass ich äh, fließend Englisch kann und deshalb konnte ich auch auf äh, anderen Schulen, internationalen Schulen, wo auch viele Englische sind, ähm, auch viele Freunde finden. Zum Beispiel, wenn ich manchmal, mit, wenn ich hier mit, einem, mit meinem Basketballteam auf eine andere Schule gehe, um ein Turnier zu spielen, findet man haufenweise Freunde. Oder halt auch bei der NATO, da sind auch, auch Leute, die in der gleichen, die gleiche Situation sind wie wir. Sie leben hier nur für eine kurze Zeit und ziehen dann wieder weg. Da, mit denen kann man sich dann auch gut verständigen, weil die, die, halt, die, die äh, mit denen kann man über halt die gleichen Sachen reden, die man halt selbst durchmacht, Umzug, Freunde verlieren, neue Freunde finden. Und, aber ja, wenn man halt Freunde hat, dann, dann kennen die halt auch wieder Freunde und man stellt sich halt einfach so einen Freundeskreis her. Und ja, es ist. Es ist Schwer, schwieriger als in Deutschland, aber es ist auch, also es funktioniert. Jetzt gibt es noch keine richtigen Herausforderungen, außer, na klar, dass es manchmal schwer ist, Freunde zu treffen, weil der eine hier lebt und der andere da und es ist eine Stunde Zugfahrt, bis, zum, äh, bis man bei dem anderen ankommt. Man ist nicht mehr so doll vernetzt wie in Berlin. In Berlin konnte ich einfach nur aus Fahrrad steigen und überall hin. Wie wäre ein Pendeljob gewesen? Hatten wir in der Tat auch überlegt. Zuerst, weil es eben mit der Schule von den, vom, vom Großen auch ein bisschen schwierig war, dann, weil der war eigentlich schon in der 11. Klasse und wir haben wirklich lange überlegt und dann kam ja auch der erste Lockdown und es war nicht sehr einfach alles, aber wir waren noch nicht bereit, die Familie auseinanderzureißen, weil man, also man muss sich dann wirklich von dem Familienleben verabschieden. Dann ist es vorbei. Und wir wussten halt auch, dann ist der Große, macht dann Abitur. Dann, wenn die Verwendung vorbei ist, ist das ein ganz anderer, eine ganz andere Basis in der Familie. Und wir waren, am Ende des Tages haben wir die Entscheidung unserem Großen überlassen. Und wir waren einfach alle noch nicht bereit dazu. Auch er war noch nicht bereit dazu, dass diese Familie, diesen Familienbund aufzulösen. Und deswegen hat er dann gesagt, Mama, ich komme mit, weil ich möchte, dass wir nochmal alle zu, zusammen sind, einfach so lange, wie es halt noch geht. Und das haben wir jetzt gemacht. Und in der Tat, er ist jetzt zurück in Berlin und wir vermissen ihn schmerzlich, ganz schrecklich. Ich fühle mich halt manchmal auch einsam, weil mein Bruder nicht da ist. Er war halt immer so ein bisschen so ein Ankerpunkt. Ich komme mit ihm über alles eigentlich reden. Und, und er war halt auch, also 
es ist na klar schade, dass er jetzt weg ist, aber ich glaube, ich glaube, ich meine, der hat sein Abi jetzt gemacht, der konnte jetzt nicht hier bleiben und er wollte auch zurück nach Berlin, also ich glaube, es ist halt besser einfach für ihn. Ich glaube, wenn man kleine Kinder hat, ist das sehr, sehr viel einfacher. Die packt man ein, die packt man woanders wieder aus und das ist okay, das geht vollkommen. Ähm, bei großen Kindern ist das natürlich schwieriger, weil das ganze Umfeld, wo man sie rausnimmt und so, ist was ganz anderes. Und wir sprechen in der Tat jetzt einfach auch aus Erfahrung, weil wir mit zwei Babys in fremde Länder gezogen sind und es halt mit Kleinkindern wirklich viel smoother läuft. Das ist einfach, die brauchen nur Mama und Papa erstmal und dann Kindergarten und dann vielleicht die ersten vier Schuljahre und das waren so unsere vorherigen Auslandsverwendungen. Und dann, man findet halt mit kleinen Kindern natürlich auch viel schneller einen, ein soziales Umfeld. Man geht in die Sportgruppen oder zum Schwimmunterricht oder in eine Spielgruppe. Und es ist wirklich für, für kleine Kinder, es ist so im Handumbringen drin, finden die neue Freunde. Das ist wirklich, wirklich ähm, viel einfacher. Der Posten eines Verteidigungsattachés oder Militärattachés, der ja hier als deutsche Person sein eigenes Land vertritt, ich finde es gut, das mag etwas konservativ sein, aber wenn die Familie dabei ist und man auch die Familie vertritt und als Familie nach außen auftritt, so versuchen wir immer, wenn es denn möglich ist, immer zusammenzugehen. Wir haben jetzt nächste Woche ein Event, da gehen wir sogar mit der ganzen Familie hin. Oder ist der Verteidigungsattaché mit Frau und Kind. Wunderbar. Ich finde, das gehört dazu und ich finde, das ist auch ein gutes Bild, was wir da draußen liefern. Das wird heute auch erwartet, dass man ja. repräsentiert. Und das machen wir, indem wir ein, zwei, dreimal im Jahr die Attaché-Kollegen oder ähm, die engen Mitarbeiter in der portugiesischen Gesellschaft oder im Militär einladen und mit denen zum Beispiel in ein österreichisches Restaurant gehen, müssen wir sagen. Ein richtig ja, deutsches gibt es ja nicht das Kaffee aus, aber gibt es äh, deutsches Essen. Und ähm, das gehört dann auch dazu. Das kann ich ja nicht alleine als Mann machen, sondern das machen wir natürlich als Familie zusammen. Und natürlich sind die Frauen dabei. Und wenn es geht, sind auch Kinder dabei. Ähm, weil es einfach schön ist, weil es zusammenbindet. Ja. Und was man dann natürlich im Gegensatz dazu auch wieder erlebt, sind andere Kulturen, auch ähm, deren Eigenheiten, wie neulich war man mit, äh, mit den Attaché-Damen, von der Marokkanerin eingeladen zum, äh, in so ein marokkanisches Restaurant zum klassischen Ramadan-Abendessen. Halt. Das war wirklich, ähm, wirklich toll. Wir waren bei den Briten mal eingeladen für Beef Wellington und so. Also da, das, da gibt es schon ganz, ganz tolle Sachen, die man dann auch so erleben kann. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich am meisten die Strände mag, weil es ist einfach immer ein Spaß, hier Bahn zu gehen. Ähm, die Stadt ist auch sehr schön. Äh, Lissabon ist Echt eine alte, aber echt schöne Stadt. Ähm, und Leute hier sind auch sehr nett. Mhm. Wenn man für lange Zeit an einem Ort ist, wo andere nur Urlaub machen, man blickt nicht an die Oberfläche ja. und sieht das Schöne alle, was oben rauspiekt, sondern man guckt runter und sieht die Probleme, die es hervorbringt oder auch das ganz normale Leben, was man auch selbst führt. Das ist nicht Deutschland hier. Lissabon ist aber auch nicht... Afrika oder Südamerika, Lissabon ist Europa, europäische Wetterverhältnisse, europäische Verhältnisse als solche. Ähm, es gibt Orte natürlich, ähm, wo man eine gewisse Grundvoraussetzung, psychische, aber auch physische ähm, Grundvoraussetzungen mitbringen muss. Ich erinnere nur an die Tropendiensttauglichkeit. Wenn ich nach Afrika gehe, ähm, wir Nordeuropäer, ich zum Beispiel in Flensburg, in Schleswig geboren, in Flensburg aufgewachsen, das Klima ist schon etwas anders als in Afrika und das muss man mögen und das muss man auch drei Jahre lang aushalten. Jetzt haben wir im Rahmen des Attaché-Programms einen Besuch auf einer historischen Fregatte der portugiesischen Marine, welche gelegen ist nahe der Marinebasis am Südteil des ähm, Tejo. Ich 
The biggest uh, caliber, caliber uh, to short range. Ah, okay. They they call it, uh, even in English they call it the coronets. Coronets. Yeah. yeah. The big ones to long range are uh, in the the deck below. Ah, okay. Yeah. Those ones, those ones, there, those two, were to follow the ships when they were running away. Mm -hmm. The for medium range. Let's go downstairs. Was that normal for that kind of ship? Because normally you have like a second deck where you can go and... That's what uh, I was saying. This one was uh, original. Uh, I think it's a good deck. Regard. So here was the captain's place. Uh, I can't read it. Uh, it says D. We have the name there. And the working room, the dressing room on the starboard. <laughs> so how many guns did she have? 48. 48, which is medium size, isn't it? Or pretty big for a frigate? For a frigate, uh, medium size. <laughs> the crew was uh, going upstairs to get the message um, markers. Uh, Demax. Demax. There's uh, those submarines. We we had some uh, uh, cannons of. Uh, and there are some people from there. Ah, okay. What kind of room? This one here. What is that? To, to food and uh, wine and... Uh... And the divers starting the, the process? Yeah. The wood, we verified it was perfect shape. The aroeira is one other tree, very, very, very firm. This is very, very, very hard. Captain, thank you very much. It has been very welcome. Pleasure. Thank you very, very much. Welcome. Grüße Paul in Berlin, mein Bruder Paul und mein Halbbruder Jan-Luca, der lebt in Hamburg oder so. Ja. 